Atención, la diabetes. Muchos no le dan importancia eh, a lo que se debiera, pero lo cierto es que esta enfermedad causó 4 millones de muertes en el año 2017. Hablamos de la diabetes, una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza físicamente la insulina que produce. Desde 1980, el número de personas con diabetes en el mundo casi se ha cuadruplicado. Se estima que 425 millones de adultos padecían diabetes en 2017 frente a 108 millones en 1980. Este preocupante crecimiento también es extrapolable en América Latina, donde los datos hablan por sí solos. La diabetes es la cuarta causa de la muerte en el área. Todos los tipos de diabetes pueden provocar complicaciones en diversas partes del organismo e incrementar el riesgo de la muerte prematura. Además, provoca el aumento de factores de riesgo conexos como el sobrepeso o la obesidad. Gran parte de los casos y sus complicaciones podrían prevenirse manteniendo una dieta saludable, una actividad física regular y un peso corporal normal y evitando el consumo del tabaco. La importancia de la atención médica contra la diabetes, eh, el tema del Día Mundial de la Diabetes 2021 es acceso a la atención de la diabetes. 100 años después del descubrimiento de la insulina, millones de personas con diabetes en todo el mundo no pueden acceder a la atención que necesitan. Los diabéticos requieren supervisión y apoyos continuos para controlar su afección y evitar complicaciones. El centenario del descubrimiento de la insulina presenta una oportunidad única para lograr un cambio significativo para los más de 460 millones de personas que viven con diabetes y los millones más que están en riesgo. Unida a la comunidad mundial vinculada al problema de la diabetes, tienen los números, la influencia y la determinación para lograr un cambio significativo. Solo necesitamos asumir el desafío. La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. El efecto de la diabetes no controla la hiperglucemia, aumento del azúcar en la sangre. La diabetes de tipo 1, anteriormente denominada diabetes insulino dependiente o juvenil, se caracteriza por la ausencia de síntesis de insulina. La diabetes de tipo 2, llamada anteriormente diabetes de insulino dependiente o del adulto, tiene su origen en la incapacidad del cuerpo para utilizar eficazmente la insulina, lo que a menudo es consecuencia del exceso de peso o la inactividad física. La diabetes gestacional corresponde a una hiperglicemina o a una hiperglicemia que se detecta por primera vez durante el embarazo. El Día Mundial de la Diabetes fue creado en 1991 por la Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional de la Diabetes en respuesta al aumento de la preocupación por la creciente amenaza para la salud que representa esta enfermedad. El Día Mundial de la Diabetes se convirtió en un Día Oficial de las Naciones Unidas en 2006 con la aprobación de la Resolución 61.225 de las Naciones Unidas. Se celebra cada año el 14 de noviembre, aniversario del nacimiento del Sir Frederick Banting, quien descubrió la insulina junto con Charles Best en 1922. Este día representa la mayor campaña de sensibilización sobre diabetes del mundo, alcanzando una audiencia global de más de mil millones de personas en 165 países. La campaña llama la atención hacia problemas de máxima importancia para el mundo de la diabetes y mantiene esta afección bajo el punto de mira público o político. Así que este día supone un paso más para la contribución del Objetivo de Salud y Bienestar de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible que reclama que se garantice una vida sana para todos y en todas las edades. Día Mundial de la Diabetes, a, a tener una vida sana, una dieta sana para no caer en el error de la muerte por descuido.